ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி என்ன வீடியோனு பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து என்கிட்ட பிரியாணி செஞ்சுதாங்க பிரியாணி செஞ்சுதாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா அதனால் இன்றைக்கி என் ஒய்ஃபுக்காக ஸ்பெஷலாக பிரியாணி செஞ்சு தர போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாங்கள் ஒரு கிலோ சிக்கன் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க பாத்திரத்தில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் லைட்டாக காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் சோம்பு கடல் பாசி அன்னாசிப்பூ மராத்தி மூக்கு இல பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நாலு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீட்டாக வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க நாலு வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பாதி அளவு தக்காளி அதாவது ரெண்டு தக்காளி தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு புதினா தலை ரெண்டு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து கறி எடுத்து போட்டுக்கோங்க நாங்கள் ஒரு கிலோ கறி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம குக்கரில் மாற்றிக்கலாம் எங்கள்கிட்ட பெரிய பாத்திரம் இல்லாதனால நாங்கள் ரெண்டு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் பெரிய பாத்திரம் வந்தால் ஒரே பாத்திரத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நாங்கள் ரெண்டு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுற வசதி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் இப்போ அந்த இதில் உள்ளதை இதில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஷிஃப்ட் பண்ணதோட ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதில் தயிர் ஒரு கப்பு இப்போ இதில் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு ஸ்பூனு வந்து கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் மசாலா வந்து நல்லா கறியில் இறங்கும் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு லெமனை வந்து அதில் மேலே புழிஞ்சு விடுங்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் இங்கே வந்து மூணு கிளாஸ் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு டம்ளர் ஊற்றிட்டோம் இப்போ அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் நல்லா கொதிக்கு அந்த கொதிக்கிற பார்க்குறீங்க இப்போ வந்து மேலே வந்து லைட்டாக கொத்தமல்லி தலை போட்டுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கிறப்ப அரிசியை போடுங்க நாங்கள் பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் அந்த அரிசியை இப்போ இதில் போடுறோம் அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்க விடுங்க ஐ மீன் சோறடிக்கிற மாதிரியே அப்பப்போ ஆனால் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க நமக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் பாதி தண்ணியோட கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து நெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து பிரியாணி ரெடி ஆகிரும் ஸ்பெஷலான பிரியாணி இப்போ நெய் சேர்த்துக்கிறோம் நாங்கள் தம் போடலை ஸோ நெய் வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி போட்டிருந்தீங்கனாலே போதும் பிரியாணி ரெடி ஆகிரும் சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் தம் போடுறதுனா ஒன்றும் இல்லை நான் அந்த ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி மட்டும் போட்டிருந்தேன் அந்த மூடிக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வெந்நீரோ இல்லை வேறு ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க தோசைக்கல் மேலேயோ வச்சுருந்தீங்கன்னா 
அவ்வளோதான் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிரும் சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த லாக்டவுன் டேஸில் போய் வெளியில் போய் பிரியாணி வாங்க முடியாது அதனால் வீட்லேயே இதை பார்த்து சிம்பிளாக நீங்கள் பிரியாணி செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே செய்யலாம் இது வந்து பேச்சுலர் பிரியாணின்னே சொல்லலாம் ஆக்சுவலி நான் ரூமில் தான் கற்றுக்கிட்டேன் இது செய்கிறது எப்படின்னு இப்போ என் ஒய்ஃப் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லட்டும் பண்ணுங்க <laughs> 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 முக்கியமாக எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் பாய் எனக்கும் பசிக்குது நான் பிரியாணி சாப்பிட போகிறேன்